సో విద్యార్థులందరికీ స్వాగతం ఈరోజు లైవ్ డిస్కషన్ సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాము సో టుడే సాటర్డే ఈరోజు మనము ట్వంటీ ఎయిత్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సో లా ఎక్సలెన్స్లో ఆర్ఆర్పి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయింది ర్యాపిడ్ రివిజన్ ప్రోగ్రామ్ ఇది మేము టూ డేస్ కోసం అని స్టార్ట్ చేసాము వీ హ్యావ్ ఎక్స్టెండెడ్ బై అనదర్ డే అంటే త్రీ డేస్ చేస్తున్నాము మా పిల్లల కోసము సో త్రీ డేస్లో ఎంటైర్ పాలిటీ లక్ష్మీకాంత్ ఇది మొత్తం రివిజన్ చేయడము ఈ సబ్ దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అండ్ ఈరోజు క్లాస్ మొత్తం జామ్ ప్యాక్డ్ అయిపోయింది అండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ ఇంకా వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉన్నారు అండ్ దిస్ ఇస్ ద బిగ్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ అస్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసాం బెంగళూరులో అండ్ ఈ ఇయర్ హైదరాబాద్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము బెంగళూరులో లాస్ట్ ఇయర్తో మొట్టమొదటిసారి ట్రై చేసాము పిల్లలకి ఎన్నిసార్లు రివిజన్ చేస్తే అంత మంచిది అనేసి ఇదే ప్రోగ్రామ్ని మళ్ళీ వన్ డేలో రివైజ్ చేయడానికి సెకండ్ రివిజన్ మాడ్యూల్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము సో ద ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇంత సక్సెస్ అవడానికి కొన్ని కారణాలు చెప్తానండి అంటే ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ దిస్ నాట్ ద ఇష్యూ ఓవర్ హియర్ ఫస్ట్ మీకు క్లా వాళ్ళకు క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఒక వర్క్ బుక్ క్రియేట్ చేశాము ఆ వర్క్ బుక్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ టు ద స్టూడెంట్స్ అండ్ ఆ వర్క్ బుక్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం వలన చాలా కొత్త ఐ మీన్ వర్క్ చేస్తున్నాం మనకు వస్తుంది అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది రెండోది ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్లో పిల్లలు చేసే మేజర్ తప్పు స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ ఆ స్టేట్మెంట్ రైటా రాంగా అని తెలుసుకునే ఈ జాగ్రత్త ఉంటే దే కెన్ డూ వండర్స్ సో ఈ స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ని నేర్పించాలి అనేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ స్టేట్మెంట్స్ క్లాస్ రూమ్లో ఈరోజు ప్రాక్టీస్ చేయడం జరిగింది సో thank you very much for the students for this wonderful response and from morning to evening i was there in the class and 7 gantlu oka live chesanu malli ippudu 10 gantlu ki inko live avutundi and more and more pillal tho unte vache aa aanandam veru vaallu edo nerchukunnaru ani cheppi kallallo chuinchi aa chinna aanandam edaithe untundo that is the greatest gift to a teacher that's how i can put it as deeni todu let's start the discussion before going to the discussion let us also see the new premises of law excellence mentorship program civil services pillalu kosamu mentorship program oka 100 mandi pillalni teeskoni mentorship program 3 months cheyadaniki so oka kotta premises mem teeskoni work chestunnamu so this is the building finalized and we are going to start for it ante answer writing linguistic skills anevi mana telangana andhra pradesh andhra pradesh laithe mari vastunnayi ఈ లింగ్విస్టిక్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ ఆన్సర్ రాసే స్కిల్స్ వీటిని పెంచడం కోసం వీఆర్ స్టార్టింగ్ అండ్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ నౌ లెట్ స్టార్ట్ ద టుడే సెషన్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫేర్స్ వన్ సెకండ్ సో లెట్ స్టార్ట్ ద కరెంట్ అఫేర్స్ సెషన్ ఫస్ట్ ఈజ్ ఆ ట్వంటీ ఎయిత్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సో ఈరోజు మన ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ రోజులాగానే చదువుకుంటాము ఆ తర్వాత ఎడిటోరియల్స్ మాట్లాడుకుందాము అండ్ సర్టెన్ ఫ్యాక్స్ కార్నర్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ ఇది కొంచెం కొత్తగా ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు అండ్ ఎనీ కన్వెన్షన్స్ ఏమైనా న్యూస్ ఉన్నాయా లేవా ప్రిలిమ్స్ కోసము అంటే ఫ్యాక్ట్స్ మనం ప్రిలిమ్స్లో ఎక్కువ టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది వాటి గురించి కూడా మనం ఈరోజు మాట్లాడుకుంటాము అండ్ దెన్ లాస్ట్లో యాజ్ యూజువల్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ అండ్ కొన్ని కార్టూన్స్ ఇవన్నీ పెట్టడం జరిగింది సో దట్ క్లాస్ కెన్ బీ ఇంట్రెస్టింగ్ నౌ ద ఫస్ట్ ఈజ్ పాలిటీలో ఫ్యూయల్ టు ద ఫైర్ సో ఇది దేనికి సంబంధించి నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ దానికి ప్రధానమంత్రి గారు చేసిన వేరియస్ స్టేట్మెంట్స్కి సంబంధించి జాతీయ పౌర పట్టిక ఈ జాతీయ పౌర పట్టిక గురించి ఇక్కడ చదువుకుంటున్నాము పర్సనల్ క్యూర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ లింక్ టు ఎస్టాబ్లిషింగ్ సిటిజన్షిప్ సో బర్డన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ అండ్ దెన్ మనకిచ్చే ఎన్పిఆర్ ఫామ్లో ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అవి ఏవి డెసిఫర్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి దాని గురించి మాట్లాడడం జరుగుతుంది so judiciary and its role ante nyaya vyavastha ee entire episode lo etuvanti role play cheyali idu varaki gathamlo oka strong executive unnapudu nyaya vyavastha etuvanti role play chesindi anedi ikkada manam maatladukuntam alane manam 3 days back rangarajan gari article chusamu aa article lo em maatladamu economic recession gurinchi or else downturn ఈ ఆర్థిక మాంద్యంలో మనం ఎటువంటి స్టెప్స్ తీసుకోవాలి అది ఆ రోజు మాట్లాడాము బ్యాంక్స్ యొక్క నిరర్ధక ఆస్తులు నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అవ్వచ్చు అనేది ఒక బ్యాడ్ న్యూస్ దాని గురించి చదువుతాము అండ్ దెన్ ఫ్రీట్ కారిడర్ 
सो डेडिकेटेड फ्लैट कॉरीडोर वस्तु सो अदी एक्ट वरकूस मल्ल रिव्यू चेदा नौ सूरी इश्यूस आर्टिकल डेसीसीव शिफ्ट अं एनवरमेंट चैक्चुअल पाइंट क्लैमेट चेंज वाल डिजास्टर्स मन अंदर तेस विषय में सो वीट कन्वे जेनीवा कन्वे माटार लैट्स गो फर्दर इन टू दर्टिकल सो फस्ट इज फ्यूअल टू द फैर इकड़ प्रधानमंत्री गार मे कैबिनेट एनआर तपिते नेशनल रिजिस्टर् सिटन रिजिस्टर्स दीन गसलाटा का मन एनआर क्वेश्चन तीस्ते क्वेश्चन सिटनशिप रूल तो कल चावते एमी एनआर नुंचे एनआरसी डिराइव चेयचु एनआर मन को मदर फादर ती ती पुट प्लेस इवन अड़गर जी पुट प्राप्त सो ई पुट प्राप्त अटे मदर फादर डिसेंट्स काक भारत पौर का वाल पुट बालुड़ भारत पौर कू सो रेल मूडो सिटनशिप या अमेंडे भारत पौरसत्व पे ये तंड्री ती इधर भारत पौर उ अला लेकु वाल भारत पौरसत्व रात तुम्हारे बर् पुट प्राता अड़गड़े एनआर नीचे एनआरसी तीस वे झान्स अड रही एनआर अंटे पौर पट्टिक अड्ड एनआरसी अंटे सिटन पट्टिक अटे पौर सत्व पट्टिक सो भारत देश आर नव निवस निवस एनआर जाबिता की वतार वीलो एवर भारत पौर वाल फिटर चेसी इधर अकमें दीन द्वारा वड़पोसी कच्चेवा एनआरसी नेशनल रिजिस्टर् आफ् सिटन इक नेशनल पुलेशन रिजिस्टर उ नेशनल पुलेशन रिजिस्टर भारतीय वड़पोस्ते सो को भारतीय का वेलिपतर मिनेवा उ अंत एनआर एनआरसीदा तो कलेक्टनाई एम कावाल वड़पोत मतमे कावाली मुं इनफर्मेस अंत आ इनफर्मेस बटी एनआरसी कोसम वड़पोत चय जो इधी इकड़ चपा मन ना गवर्नमेंट इंका टाइम मुझे पोई लेकना क्लारीफ चेयली एडिटोरियल चुप्त इकट च नैन पार्टी अंड द प्रभुत्मी देशमी सो मन पार्टी विवच्छ प्रभुत् वेरपड़ का देश का ऐकमत्य उलांट डिवीजि पॉलिटिक्स देशा विड़कोड़ता है देश में डिवीजि रूट की बीज वेस्ताई सो इट मे बेनिफिट द पॉलिटिक्स इट मे बेनिफिट दि गवर्नमेंट का अंतिम नष्टेवर भारत देश सो मन धीगारी मटेमक कम्यूनल हारमोनी सो कम्यूनल हारमोनी अने चाला विषय निजु डाउट सैशन पिवा अड़का सर मन दर स्टेबल पोलिटल गवर्नमेंट उ दाने तोड़ रीसोर्स उन्ईना का आर्थिक मंदको भारत देश सो मूड कंज्यूमर काफिडे उ दा तो पोलिटल स्टेबिटी उ बिजनेस काफिडे उवन कल अ मन की आर् ग्रोथ अने वृद्धि अने वस्तु सो सोसईटल ग्रोथ आर एस प्रोग्रेस एकनामिक ग्रोथ एनीथिंग इट इज़ बेस्ड आन वन सिंगि फैक्टर दट इज़ काल ट्रस्ट ये ट्रस्ट देन वाल बिल कम्यूनल हारमोनी द्वारा बिल वेरिय कम्यूनिटी मध्य उ ई मीन बंधम वाल इध बिल दाँ डिवे मंत्री का नैक्स्ट सो नेशनल पुलेशन रिजिस्टर् रुवेल पद कांग्रेस प्रभुत् मोद स्टार्ट सो अब स्मार्ट कार्ड नेशनल सिटनशिप कार्ड अनेवाली अच्छे जी दी आधार द्वारा कलेक्टे बयोमेट्रिक एनआर पुलेशन रिजिस्टर् द्वारा कलेक्टे डेटा रेटी क्लब सिटनशिप कार्ड इस्ता अब कांग्रेस प्रभुत्में जीरोजु बीजेपी एमटी मीरें कदा वैया सिटनशिप कार्ड इस्ता पुलेशन रिजिस्टर्स्ता 
అంటే దానికి చిదంబరం గారు ఏం చెప్పారంటే రెండు వేల పదిలో మేము తీసుకొచ్చిన పాపులేషన్ రిజిస్టర్లో ఉన్న కాలమ్స్ చూడండి రెండు వేల ఇరవైలో మీరు తేవాలనుకుంటున్న పాపులేషన్ రిజిస్టర్లో ఉన్న కాలమ్స్ చూడండి ఈ రెండింటి మధ్య ఎవరి భావనలు ఏంటో తెలిసిపోతాయి అండ్ ఈరోజు ఈ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ తేవడానికి ముందు సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది ఒకటి తీసుకొచ్చారు మీరు దీంట్లో మీ యొక్క డివిజివ్ మెంటాలిటీ అర్థమవుతుంది అని కాంగ్రెస్ దానికి కౌంటర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో చూస్తే కొన్ని రకాలుగా మనం ఆలోచించాలి నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ నేషనల్ సిటిజన్ రిజిస్టర్ చాలా కంట్రీస్ మెయింటైన్ చేస్తాయండి కానీ చాలా వల్నరబుల్ పాపులేషన్స్ అండ్ పూర్ పాపులేషన్స్ ఉన్న భారతదేశం లాంటి కంట్రీలో నీ పౌరసత్వాన్ని నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకో అంటే కోర్టుల చుట్టూ తిరిగి తన పౌరసత్వాన్ని ప్రూవ్ చేసుకునే స్తోమత చాలామందికి ఉండదండి అదే పెద్ద ప్రాబ్లం ఇక్కడ లెట్స్ టేక్ మీకు ఆల్రెడీ ఇది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చాలాసార్లు సో సంపత్ ఆర్టికల్లో లాస్ట్ వీక్ చెప్పారండి సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఎన్పిఆర్ ఎన్ఆర్సి ఇవి మూడు కూడా ఒక సీక్వెన్స్లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి ఆ సీక్వెన్స్ గురించి అతను చెప్పడం జరిగింది సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఒక నాన్ ముస్లిమ్స్ ముస్లిమ్స్కి పౌరసత్వాన్ని స్పీడప్ చేస్తుంది అండ్ దెన్ ముస్లిమ్స్ని మాత్రం ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్గానే ఉంచుతుంది రెండోది ఎన్పిఆర్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏమన్నారు భారత పౌరులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు అన్నారు ఒకవేళ నేను పౌరుణ్ణి కాదు అని అస్సాంలో లాగా తేలిస్తే ఎవరి మీద బర్డన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ ఉంటుందని నేను పౌరుణ్ణే అని నిరూపించుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎవరి మీద ఉంది ఆ వ్యక్తి మీద ఉంది అంటే అక్కడికి వచ్చిన సెన్సెస్ ఆఫీసర్ కానీ సిటిజన్షిప్ ఆఫీసర్ కానీ నువ్వు దగ్గర ఉన్న ప్రూఫ్లు ఏంటో చూయించిన ఆయన అంటే నేను ప్రూవ్ చేసుకోలేకపోతే అతను నన్ను డౌట్ఫుల్ సిటిజన్గా పెట్టవచ్చు డౌట్ఫుల్ సిటిజన్గా పెడితే నేను కోర్టుల చుట్టూ తిరిగి నా పౌరసత్వాన్ని నిరూపించుకోవాలి నాకు ఆ స్తోమత ఉందా అనేది ఒకటి అండ్ అదే ఒక హిందూ అనుకోండి తన పౌరసత్వాన్ని నిరూపించుకోలేకపోతే ఈ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా పౌరసత్వం పొందవచ్చు సో అదే ఒక ముస్లిం తన పౌరసత్వాన్ని నిరూపించుకోలేకపోతే ఈ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా పౌరసత్వం పొందలేడు సో దాని వలన ఈ ఎన్పిఆర్ ఎన్ఆర్సి సిఏఏ ఒక మూడు కలిసి ఉన్నాయి అని సంపత్ గారు ఆ రోజు మనకు చెప్పడం ప్రయత్నించారు దాంట్లో నెక్స్ట్ ఈ కార్ ఆర్టికల్ చూడండి బయటకు ఎన్పిఆర్ కనిపిస్తుంది కానీ లోపల ఎక్కడో దాని అంతర్గతంగా ఏముంది ఎన్ఆర్సి అంటే ఎన్పిఆర్ నుంచి లోపల నిజంగా వీళ్ళు చేయాలనుకుంటుంది ఎన్ఆర్సి దాని పైన ఫేస్ ఏం చెక్కారు ఎన్పిఆర్ ఎన్పిఆర్ డేటాని ఫిల్టర్ చేసి దాని నుంచి ఎన్ఆర్సి తేవడానికి ప్రయత్నించవచ్చు నవ్ పర్సనల్ క్యూర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ లింక్డ్ టు ఎస్టాబ్లిషింగ్ సిటిజన్షిప్ నవ్ ఇది మన అస్సాంకు సంబంధించి ఆల్రెడీ ఎన్ఆర్సి చేయడం జరిగింది ఈ అస్సాం ఎన్ఆర్సిలో పర్సన్ హ్యాస్ టు గివ్ ఈజ్ ఎవిడెన్స్ తను ఏమేమి ఇవ్వాలి అక్కడ పుట్టారని ఎవిడెన్స్ ఇవ్వాలి అతను డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎవిడెన్స్ ఇవ్వాలి నేమ్ ఆఫ్ హిస్ పేరెంట్స్ వాళ్ళు ఎక్కడ పుట్టారు వీటన్నిటికీ కూడా అతను ఎవిడెన్స్ ఇవ్వాలి సో ఇప్పుడు లెట్స్ టేక్ నా తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చనిపోయారు అనుకుందాం వాళ్ళ ఎవిడెన్స్ నా దగ్గర ఏమీ లేదనుకుందాం అప్పుడు నన్ను డౌట్ఫుల్ సిటిజన్గా ఒక ఆఫీసర్ మార్క్ చేస్తాడా లేదా అండి అలా మార్క్ చేసినప్పుడు నేను ఇల్ ద నాన్ సిటిజన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ అవుతాను ఇక్కడ నేను పౌరుణ్ణి కాకపోతే ఏ దేశంలో పౌరుణ్ణి అవుతాను అంటే నాకు ఏ దేశ పౌరసత్వం కూడా ఉండకుండా పోతుంది అప్పుడు నేను స్టేట్లెస్ సిటిజన్స్ ఒక రాజ్యమే లేని పౌరుణ్ణి అవుతాను నేను సో ఇఫ్ ఈ ఎన్ఆర్సి ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఈ ఏ సిటిజన్ అయినా కానీ తన పౌరసత్వాన్ని ప్రూవ్ చేసుకోలేకపోతే హిందువులకు అనంటే అన్య మతస్థులకు ముస్లిమ్స్ కానీ అన్య మతస్థులందరికీ కూడా సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది ఒక వే చూపెడుతుంది కానీ వాట్ అబౌట్ అదర్స్ వాళ్ళకి ఎటువంటిది లేదు అండ్ రెండోది ఇక్కడ ప్రూవ్ చేసుకోలేకపోవడానికి కారణాలు చాలా ఉన్నాయి సో మనకి అస్సాంలో ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేశారు ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు ఏం తేలింది ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇన్హ్యూమెన్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే ప్రజలను ఎక్స్ప్లాయిడ్ చేయడానికి భయభ్రాంతులకు గురి చేయడానికి అస్సాంలో ఈ ఎన్ఆర్సి ఎక్సర్సైజ్ కారణమైంది అని మనం చాలా చూసాము చాలామంది పేర్లు ఆ రిజిస్టర్లో లేకుండా పోయాయి వాళ్ళు నానా యాతలు పడుతున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు భారత పౌరులుగా ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఇవన్నీ దీని గురించి మాట్లాడడం జరిగింది సో బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మాట బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ అంటే ఏంటి నేను భారత పౌరుణ్ణి అని నిరూపించుకోవాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంది 
ఆఫీసర్ నేను కాదు అని నిరూపించాల్సిన బాధ్యత అతని మీద లేదండి అతను డౌట్ఫుల్ అని చొక్క పెడితే చాలు కర్మ అంతా నాదే సో దట్ ఈస్ బర్డన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ అనేది సిటిజన్ మీద ఉంది అని చెప్తున్నాం అండ్ దెన్ ఎన్పీఆర్కి ఎన్ఆర్సికి సంబంధం లేదు అంటున్నారు ఒక్కటి చూడండి రూల్ ఫోర్ త్రీ ఆఫ్ ద సిటిజన్షిప్ రూల్స్ ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి దీంట్లో ఇది స్పష్టంగా చెప్పబడ్డది ఎన్పీఆర్ నుంచి వచ్చిన డేటా తోటి డీటెయిల్స్ తోటి ఏం తయారు చేయొచ్చు నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియన్ సిటిజన్స్ తయారు చేయొచ్చు అని రూల్ నాలుగు మూడు ఆఫ్ సిటిజన్షిప్ క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది అంటే ప్రధానమంత్రి గారు హోం మంత్రి గారు చెప్తున్న మాటలు ఎంతవరకు నిలకడగా ఉన్నాయో మనకి ఇది చూస్తే తెలుస్తుంది ఇది లేదు అని చెప్పమని చెప్పండి అందరూ ప్రశాంతంగా పడుకుంటారు నిద్రపోతారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నెరేటివ్ ఫైండింగ్ ద జుడీషియరీస్ లాస్ట్ వాయిస్ నేను న్యాయ వ్యవస్థ గురించి కొన్ని మాటలు మాట్లాడతానండి ఎప్పుడైతే బలవంతుడైన రాజు వచ్చాడో న్యాయ వ్యవస్థ మోకరెల్లింది వాళ్ళ ముందు ఇది చరిత్ర చెప్తున్న సత్యం ఎప్పుడైతే బలవంతుడైన కార్యనిర్వహణ వచ్చిందో అప్పుడు న్యాయ వ్యవస్థ మోకరెల్లింది ఇది మనకు ఎప్పుడు ప్రూవ్ అయింది ఎమర్జెన్సీ టైంలో ప్రూవ్ అయింది ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఇందిరాగాంధీ చేసిన ఆకృత్యాలకు జుడీషియరీ ఎదురు నిలబడలేకపోయింది ప్రజల మాన హక్కులు కాపాడి కాపాడాల్సిన వ్యవస్థ ఏంటి జుడీషియరీ ఇప్పుడు చిన్నది ఒకటి చెప్తానండి రైట్ జుడీషియరీ అనేది మనకి చివరి మెట్టండి మన హక్కులకు ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు చివరి అంకం ఎవరు జుడీషియరీ ఆ జుడీషియరీనే కాంప్రమైజ్ అయిపోతే మన హక్కులను పరిరక్షించేది ఎవరు ఈ రాజ్యాంగంలో ఇది చాలా పెద్ద ప్రశ్న సో ఇందిరాగాంధీ టైంలో ఏమైందో కనుక్కుందాం హన్స్ రాజ్ కన్నా ఈరోజు కూడా ఆ మహానుభావుడి పేరు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఇతను ఒక్కడే జడ్జి ఇందిరాగాంధీకి వ్యతిరేకంగా తీర్పు రాసింది మిగతా అందరూ జడ్జెస్ జస్టిస్ భగవతి సీనియర్ చంద్రచూడ్ వీళ్ళందరూ కూడా ఇందిరాగాంధీకి తాన తందానా అన్నారు అంటే మనం జుడీషియరీకి ఇక్కడ ఏవో ఎట్రిబ్యూట్స్ ఇవ్వట్లేదండి సో అది ఫేమస్ ఎస్డిఎం జబల్పూర్ వర్సెస్ మిశ్రా కేస్ ఎప్పుడైతే హెబియస్ కార్పస్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ కింద లిబర్టీ సస్పెండ్ అయ్యాయో అతను కోర్టుకు వెళ్తే హన్స్ రాజ్ కన్నా గారు ఒక్కరే ఎమర్జెన్సీలో జడ్జిమెంట్ వ్యతిరేకంగా రాశారు ఈ మహానుభావుడు నెక్స్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా కావాల్సింది ఆయన్ని ప్రమోట్ చేయకుండా అతని కంటే జూనియర్గా ఉన్న మిస్టర్ బేగ్ని చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా చేశారు అప్పుడు దానికి నిరసనగా ఆయన రాజీనామా చేసి సుప్రీంకోర్టు నుంచి తప్పుకున్నారు గౌరవప్రదంగా సో అని దీన్ని ఏంటి న్యాయ వ్యవస్థ ప్రజల హక్కుల కోసం నిలబడాలి అది రాజ్యాంగం తనకు కల్పించింది ఇలాంటి క్రమంలో మన చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ప్రొటెస్ట్ గురించి ఒక మాట అన్నారు సో మీరు రోడ్డు మీద ప్రొటెస్ట్ చేసుకునే పని అయితే కోర్టులు చూ వైపు చూడకండి అనేసి అంటే ప్రొటెస్ట్ వాళ్ళ హక్కు ప్రజల హక్కు ఏదన్నా వాళ్ళకు సమస్య వచ్చినప్పుడు రాజ్యాంగంగా వ్యతిరేకంగా జరుగుతుంది అనిపించినప్పుడు వాళ్ళ ముందు రెండు దారులు ఉన్నాయి ఒకటి ప్రొటెస్ట్ వైపు వెళ్ళడము రెండోది కోర్టు వైపు చూడడము ఈ ప్రొటెస్ట్ వైపు నిరసన తెలపడము అనేది రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కు సో మీరు నిరసన తెలిపేట తెలిపే పని అయితే నా వద్దకు రాకండి అని చెప్పి చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా లాంటి వ్యక్తి అనడము ప్రాబబ్లీ అది కరెక్ట్ కాదేమో అనేది ఈ ఆర్టికల్లో చెప్పడం జరిగింది అండ్ ఎప్పుడైతే ప్రజల హక్కుల హననం జరుగుతుందో అప్పుడు ఈ న్యాయ వ్యవస్థ నిలబడితే దాని ప్రతిష్ఠ ఇనుమడింప చేయబడుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇందిరాగాంధీ ఎపిసోడ్ అయిపోయాక న్యాయ వ్యవస్థ చాలా ఎఫెక్టివ్గా తయారైందండి ఇండియాలో ఏం చేశారు ఇప్పుడు మీరు చూస్తే మేనకా గాంధీ జడ్జిమెంట్ డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ జుడీషియల్ యాక్టివిజం ఇవన్నీ కూడా ఐ మీన్ ఎమర్జెన్సీ జడ్జిమెంట్ తర్వాత వచ్చాయి అంటే న్యాయ వ్యవస్థ న్యాయ వ్యవస్థ తను తను అసెప్ట్ చేసుకోవడం తర్వాత మొదలైంది ఈ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నవ్ ప్రొటెస్ట్ ఇన్ ఎ డెమోక్రసీ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ విచ్ ద సిటిజన్ కెన్ ఎంజాయ్ నో కోర్ట్ కెన్ కీప్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ దిస్ అన్లెస్ ఇట్ డిస్టర్బ్స్ ద పబ్లిక్ ఆర్డర్ అంటే నిరసన తెల్లపడము అనేది రాజ్యాంగము ఒక వ్యక్తికి ఇచ్చిన హక్కు అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఈజ్ సో ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండర్ ఇతను ఈ ఆర్టికల్ రాసిన వ్యక్తి నేను పీపుల్స్ ట్రిబ్యునల్లో కూర్చున్నాను ఎక్కడ అస్సాంలో 
ఆ పీపుల్స్ ట్రిబ్యునల్లో హ్యూమన్ రైట్స్ లా నెట్వర్క్ అనేది ఈ పీపుల్స్ ట్రిబ్యునల్ అండ్ ఎన్జిఓ ఇది ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది సో ప్రిలిమ్స్ కోసం ఏం గుర్తుపెట్టుకోండి రిటైర్డ్ జస్టిస్ తో అస్సాంలో జరిగిన మానవ హక్కుల భంగం ఆర్ హననం గురించి ఎంక్వైరీ చేయడానికి హ్యూమన్ రైట్స్ లా నెట్వర్క్ అనేది పీపుల్స్ ట్రిబ్యునల్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ పీపుల్స్ ట్రిబ్యునల్లో ఆ ఆర్టికల్ రాసిన వ్యక్తి నేను కూడా మెంబర్ని అప్పుడు ప్రజల హక్కులకు కలిగిన హననాన్ని నేను నా కళ్ళతో చూశాను అని చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఈజ్ సో పిక్చర్స్ కేప్లో నరేంద్ర మోడీ గారి కామెంట్స్ ఎలా మారాయో చూసాము లెట్స్ లీవ్ దట్ హౌ నాట్ టు కౌంటర్ ఎకనామిక్ స్టాగ్నేషన్ సో ఈ ఆర్టికల్ ముందు వెళ్ళబోయే ముందు రంగరాజన్ ఆర్టికల్లో మనం ఏం మాట్లాడుకున్నామో చూద్దాం ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి సివిల్ సర్వీసెస్లో ఈ క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్స్ చాలా ఉంది ఈ రంగరాజన్న దీని గురించి ఆర్టికల్లో మనం ఏం మాట్లాడుకున్నామండి ఫస్ట్ ఈ స్ట్రక్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ద సెకండ్ ఇంకేమున్నాయి మనకు ఒకటి స్ట్రక్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్ సెకండ్ సైక్లికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి మనకేం ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి స్ట్రక్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్ సైక్లికల్ ఫ్యాక్టర్స్ సో స్ట్రక్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటి దే కమ్ త్రూ రిఫార్మ్స్ అండ్ సైక్లికల్ ఫ్యాక్టర్స్ దేని ద్వారా వస్తాయి డిమాండ్ సో డిమాండ్ తగ్గిపోవడానికి కారణాలు ఏంటి బిజినెస్ పీపుల్కి నమ్మకం లేకపోవడం కన్జ్యూమర్కి నమ్మకం లేకపోవడం వీటన్నిటి వల్ల డిమాండ్ తగ్గిపోతుంది అండ్ దెన్ స్ట్రక్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఏమవుతాయి సో బ్యాంక్స్ ఫెయిల్ అవ్వడము అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ లేకపోవడము ఇవన్నీ కూడా స్ట్రక్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్ అండి అంటే ప్రస్తుతము ఎప్పుడైతే ఈ ఎకనామిక్ స్లోడౌన్ ఉందో మేజర్లీ సైక్లికల్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ ఈస్ ఆల్సో స్ట్రక్చరల్ దీనికి కౌంటర్ చేయడానికి ఏం చేయాలి డిమాండ్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకున్నాం డిమాండ్ క్రియేట్ చేయాలంటే డబ్బుల మనీ సరఫరా పెంచాలి దాంతోపాటు మనం ఏం చేయాలి డిమాండ్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే సో డిమాండ్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ప్రజలకు అవసరాన్ని తెలపాలి నమ్మకం పెంచాలి ఎకనామీ మీద ఎకానమీ మీద ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద మీరు ఖర్చు పెట్టవచ్చు ఆర్థిక వ్యవస్థ బలంగానే ఉంది మీకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు రావు అని నమ్మకం పెంచాలి ఈ డిమాండ్ పెంచడానికి మన కాడ ఉన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏంటి ఫిజికల్ పాలసీ మానిటరీ పాలసీ మానిటరీ పాలసీ ఓ ఇప్పుడు మానిటరీ పాలసీ డబ్బు సరఫరా పెంచామనుకోండి ఏమవుతుంది ఇన్ఫ్లేషన్ ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీస్తుంది ఆల్రెడీ ఆహార పదార్థాల రేట్లు ఉల్లిపాయలు ఇవన్నీ పెరిగిపోతున్నాయి ఆకాశానికి సో ఉన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏంటి ఫిజికల్ సో దీంట్లో ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెంచడానికి నమ్మకం కలిగించాలి పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెంచాలి బ్యాంక్స్కి రీక్యాపిటలైజ్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం బ్యాంక్స్ని రీక్యాపిటలైజ్ చేయాలి అన్నీ మాట్లాడుకున్నాం సో ఇన్ దిస్ కంటెక్స్ట్ రీక్యాపిటలైజేషన్ అనేది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన వర్డ్ సో ఇలా ఎకానమీని రివైవ్ చేయొచ్చు అని రంగరాజన్ గారు మూడు రోజుల కింద వచ్చిన ఆర్టికల్లో చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ అరుణ్ కుమార్ గారు ఎనదర్ ఎకనమిస్ట్ ఏం చెప్తున్నారు అయ్యా డబ్బులు మనము ప్రభుత్వాన్ని ఖర్చు పెట్టాలి పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి అని అడుగుతున్నాం ప్రభుత్వానికి డబ్బులు ఎక్కడున్నాయి ప్రభుత్వాన్ని డబ్బు ఖర్చు పెట్టమంటాం ప్రభుత్వం కాడ డబ్బులు ఎక్కడున్నాయి గ్రోత్ ఉంటే కదా ప్రభుత్వం దగ్గర డబ్బులు ఉండేది ప్రభుత్వం కాడ కూడా డబ్బులు తగ్గిపోయినాయి నామినల్ గ్రోత్ అరౌండ్ పది పర్సెంట్ పైన ఉంటుంది అనుకొని ఎస్టిమేట్స్ వేసుకొని వాళ్ళకి ఎన్నో లక్షల కోట్లు వస్తాయి అనుకొని వాళ్ళు ఇవన్నీ చేయడం జరిగింది ఈరోజు వాళ్ళ ఆదాయమే రెండు లక్షల కోట్లు తగ్గేటట్లు ఉంది అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఆదాయం ప్రభుత్వాలు తగ్గినప్పుడు అవి పెట్టుబడులు ఎక్కడ పెడతాయి ఆదాయం పెంచుకోవాలంటే ప్రభుత్వం ఏం చేయాలి ట్యాక్సెస్ పెంచాలి ట్యాక్సెస్ పెంచితే ఏమవుతుంది డిమాండ్ ఇంకా పడిపోతుంది ఇంకా పడిపోతే ఏమవుతుంది గ్రోత్ ఇంకా పడిపోతుంది అది ఒక విషయస్ సైకిల్ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఏం చేయాలి నేను ఒకటి ప్రభుత్వానికి ఆదాయం లేదు పెట్టుబడి ఎక్కడి నుంచి పెట్టుద్ది అది ప్రశ్న పెట్టుబడి పెట్టింది ఎక్కడో చోట అప్పులు తెచ్చిందో ఏదో చేసింది పెట్టుబడి పెట్టింది ఆ పెట్టుబడి ఎటువంటి రంగాల్లో పెట్టాలి సో ఇక్కడ ఈ ఆథర్ ఏం చెప్తాడంటే గవర్నమెంట్ని ఫిజికల్ డెఫిసిట్ టార్గెట్స్ని తీసేసుకొని రెండు వేల ఎనిమిదిలో లాగా రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఆరు పర్సెంట్ దాటిపోయినా మనం భయపడలేదు ఫిజికల్ డెఫిసిట్ లిమిట్స్ని తీసేద్దాం తీసి కొంచెం లిబరల్గా ఖర్చు పెడదాం ఖర్చు ఎలాంటి వాళ్ళ మీద పెట్టాలి ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కన్సెషన్స్ ఇద్దాం అంటున్నారు అలా భారతదేశంలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టేవాడు రెండు పర్సెంట్
వాడి కన్సెషన్ ఇవ్వడం వల్ల వాడు ఎంత డిమాండ్ క్రియేట్ చేస్తాడు డిమాండ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎవరు క్రియేట్ చేయగలరు మిడిల్ క్లాస్ మాసెస్ క్రియేట్ చేయగలరు సో మాసెస్ ఎక్కడున్నారు అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో ఉన్నారు ఒకవేళ ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టాలి అనుకుంటే ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ వీళ్ళ కన్సెషన్స్ ఎక్కువ ఇవ్వడం కాదు కార్పొరేట్స్ కన్సెషన్స్ ఇవ్వడము ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కన్సెషన్స్ ఇవ్వడము జీఎస్టీ రేట్స్ తగ్గించడము ఇవి కాదు మనం మేజర్గా ఫోకస్ చేయాల్సింది ఎవరి మీద అది పేద వర్గాల మీద మధ్యతరగతి వర్గాల మీద ఈ పేద మధ్యతరగతి వర్గాలకు చాలా ఐ మీన్ కన్జంప్షన్ కెపాసిటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు భారతదేశంలో అత్యంత భాగం కలిగిన వాళ్ళు సో ధనవంతులకు ఉపయోగపడేవి మీరు చేస్తే అది ఆర్థిక వృద్ధికి కా డిమాండ్కి కారణం కాదు అది కేవలము ఉన్న పరిస్థితిని ఇంకా దిగజార్చుతుంది అని ఆథర్ చెప్పడం జరిగింది ఒకవేళ ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టడం మొదలు పెడితే సో ఎవరి మీద ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాలి డిమాండ్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి మధ్యతరగతిలోనూ ఐ మీన్ మేజర్గా మధ్యతరగతిలోనూ ఆ తర్వాత పేద వర్గాల్లోనూ వీళ్ళల్లోనూ డిమాండ్ క్రియేట్ చేయాలి అనేది ఈ వర్గం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం దీనికి ప్రభుత్వ ఆదాయం పెంచడానికి జిఎస్టీ రేట్స్ పెంచుదాము ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్స్ పెంచుదాము దానివల్ల డిమాండ్ ఇంకా బడి చేస్తుంది సో జిఎస్టీ పెంచడం మార్గం కాదు జిఎస్టీ పెంచితే నాకు రేట్లు పెరిగిపోతాయి రేట్లు పెరిగిపోతే ఆల్రెడీ నాకు భయం ఉంది కొనుక్కుంటే ఏమైపోతుందో రేపు నా పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో అని అప్పుడు ఉన్నది కొనేది కాస్త మానేస్తాను దాంతో డిమాండ్ ఇంకా పడిపోతే ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతుంది ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతే జాబ్స్ తగ్గిపోతాయి జాబ్స్ తగ్గితే ఇన్కమ్స్ తగ్గిపోతుంది ఇన్కమ్స్ తగ్గిపోతే వృద్ధి మళ్ళీ పడిపోతుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఈజ్ అండ్ ఈ ఆథర్ యొక్క మేజర్ ఉద్దేశం ఏంటి ఎకానమీని రివైవ్ చేయడానికి మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన ఏరియా ఏంటి అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ స్లో డౌన్ భారతదేశం ఇప్పటి వరకు తని కని తని చూడని స్లో డౌన్ ఈ ఆర్థిక మాంద్యం ప్రభుత్వం ఒప్పుకోవట్లేదు కానీ గోల్డ్మెన్ శాక్స్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ చూడండి గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఎవరు మన మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఉన్నప్పుడు ఎయిట్ మంత్స్ ఉంది ఆ తర్వాత పోస్ట్ గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ నైన్ మంత్స్ ఉంది టూ థౌజండ్ లెవెన్లో అండ్ దెన్ డిమానిటైజేషన్ నాలుగు నెలలు ఉంది గ్రేటర్ ఎఫెక్ట్ ఎకానమీ మీద కానీ కరెంట్ స్లో డౌన్ ఎన్ని నెలలు ఉంది పద్దెనిమిది నెలలు ఉన్నా కానీ ఇంకా దిక్కు దారి తోయట్లేదు దీని గురించి బాధపడకుండా ఎవరు ఏం తింటున్నారు ఏ బట్టలు వేసుకుంటున్నారు ఎవరు పౌరులు ఎవరు కాదు ఏంది దరిద్రం ఈ దేశానికి నాకు అర్థం కాదు సో ఎకనామిక్ స్లో డౌన్ షెల్ బి ద ప్రయారిటీ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఇంకోటి మన ఆంధ్ర తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చూద్దాం ఐ మీన్ ఎంతో కొంత కేసీఆర్ గారు తన ఖర్చును తగ్గించుకున్నారండి ముందు చూపు గలవాడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో రేపు లేదు అన్నట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు జీతాలు ఇచ్చే పరిస్థితి కూడా ఉండదండి ఎందుకోసం ఒక చిన్న లెక్క చెప్తాను జిఎస్టీ అనేది మేజర్ ఆదాయ వనరు అది నలభై రెండు శాతం స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి వస్తుంది సో సెంటర్ నుంచి వచ్చే డబ్బుల్లో సెంటర్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్లో సెంటర్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ తగ్గిపోతున్నాయి కదా అవి తగ్గిపోయినాయంటే ఏమవుతుంది ఆబ్వియస్లీ సెంటర్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్లో స్టేట్స్కి వచ్చే నలభై రెండు శాతం తగ్గుతాయా లేదా అంటే స్టేట్ ట్యాక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ నుంచి వచ్చేది తగ్గుతుంది నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ తగ్గుతున్నాయి అంటే కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రానికి వచ్చే ఆదాయం తగ్గుతుంది రెండోది డిజిన్వెస్ట్మెంట్ అంటున్నాం డిజిన్వెస్ట్మెంట్ సెంటర్కి స్టేట్స్కి ఇవ్వాల ఇవ్వాల్సిన పని లేదు డిజిన్వెస్ట్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సెస్ సెస్ ఇవ్వాల ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు జిఎస్టీ వసూళ్ళు తగ్గుతున్నాయి సో అలాంటప్పుడు అత్యంతగా అత్యధికంగా నష్టపోయేది ఎవరు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి వేరే ఆదాయం వనరుందా లేదు పెట్రోల్ మీద వేసుకోవాలి పెట్రోల్ డీజిల్ మీద పెట్రోల్ డీజిల్ మీద వేసుకుంటే ఏమవుతుంది ఇన్ఫ్లేషన్ దారితీస్తుంది ద్రవ్యోల్ బణానికి అండ్ సైక్లికల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఇంకా సిచ్యువేషన్ వరస్ట్ అవుతుంది అంటే రాష్ట్రాల యొక్క ఆదాయం గణనీయంగా పడిపోబోతుంది సెంటర్తో పోలిస్తే అండ్ ఇటువైపు ఏమో ఖర్చు పెంచుకుంటూ పోతున్నాం సో ఇప్పటికైనా మనం కన్ను తెరిచి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది ముందు ముందు చాలా గడ్డుకాలం మన ముందు ఉంది ప్రభుత్వాలు చాలా బాధ్యతాయుతంగా ప్రవర్తించాల్సిన సమయం వచ్చింది అని చెప్పడం నా ఉద్దేశం ఇక్కడ నవ్ ఆల్రెడీ ఈ కార్టూన్ మనం చూసాము సారీ ఈ కార్టూన్ చూసాం మనము లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ కార్టూన్ గ్రాస్ ఎన్పిఎస్ మీ రైజ్ టు నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ బై నెక్స్ట్ సెప్టెంబర్ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ పెరగడానికి ఎన్పిఎస్ అంటే ఏంటి బ్యాంక్స్ ఎక్క నిరర్ధక ఆస్తులు ఎన్పిఎస్ పెరిగితే ఏమవుతాయి సో ఇట్ మీన్స్ ఫైనాన్షియల్ ఇ
వితౌట్ క్రెడిట్ గ్రోత్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉంటుందా పెట్టుబడులు వస్తాయా ఇప్పుడు నేను ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టాలనుకుందామండి లోన్ ఇచ్చే మహాత్ముడు ఎవడో ఒకటి దొరకాలి కదా నాకు లోన్ ఇచ్చే మహాత్ముడు ఇటు కడతాడో లేదో అని భయపడతా ఉన్నాడు అనుకోండి ఆబ్వియస్లీ క్రెడిట్ గ్రోత్ ఎప్పుడైతే ఫెయిల్ అవుతుందో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఫెయిల్ అవుతాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫెయిల్ అయితే ఎకనామిక్ గ్రోత్ దెబ్బతింటుంది అంటే ఎప్పుడైతే ఎన్పీఎస్ పెరుగుతున్నాయి అనే మాట మీరు వింటారో ఒక్కసారి అదొక బూత్ పదంలాగా వినండి నా ఇక్కడ ఒక చిన్న పదం చెప్పామండి ప్రొవిజన్ కవరేజ్ రేషియో అనేది ఈ ఆర్టికల్లో వచ్చిన పదము ఈ ప్రొవిజన్ కవరేజ్ రేషియో ఏంటో తెలుసుకుందాం లెట్స్ టేక్ ఒక బ్యాంక్ వంద రూపాయల ఆదాయం సంపాదించింది ఈ వంద రూపాయలు అరవై రూపాయలు తన నిరర్ధక ఆస్తులను కవరప్ చేసుకోవడానికి వాడుకుంది అంటే ఈ సిక్స్టీ రూపీస్ ఏదైతే ఉందో అంటే మనం జనరేట్ చేసిన ప్రాఫిట్లో ఎంత మనం నిరర్ధక ఆస్తులను కవరప్ చేసుకోవడానికి వాడుకుంటున్నామో దాన్ని మనం ఏమంటాం ప్రొవిజన్ కవరేజ్ రేషియో అంటాం ఈ పదం కొత్తగా వచ్చిందో ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి నా డెడికేటెడ్ ఫ్లైట్ కారిడర్ మన నేను ఇదివరకే చెప్పాను రైల్వేస్కి అత్యంత ఆదాయం కల్పించేది ఏంటి ఫ్లైట్ ఫ్లైట్ అంటే ఏంటి ఈ లాగ ట్రైన్స్ వీటన్నిటి మీద వెళ్ళేది సో ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తాం గూడ్స్ ట్రైన్స్కి తక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తాం ఎంత గూడ్స్ ట్రైన్స్ డిలే అయితే అంత ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీ డిలే అవుతుంది సో దీనికోసం గూడ్స్ ట్రైన్కే సపరేట్ ట్రాక్స్ ఉండాలి అని డెడికేటెడ్ ఫ్లైట్ కారిడర్ మన్మోహన్ సింగ్ ప్రభుత్వం మొదట తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడు దీంట్లో రెండు కారిడర్స్ ఉన్నాయి ఈస్టర్న్ కారిడర్ వెస్టర్న్ కారిడర్ వాటి గురించి ఒకసారి చూద్దాం ఈస్టర్న్ కారిడర్ ఎక్కడెక్కడ నుంచి ఉంది వెస్టర్న్ కారిడర్ వచ్చేసి ముంబైలో జవహర్లాల్ నెహ్రూ పోర్ట్ టెర్మినల్ ఉంది అక్కడ నుంచి యూపీలో దాద్రి దాకా ఉంది ఢిల్లీ పక్కన ఉంటుంది దాద్రి అనేది అండ్ ఆ తర్వాత వెస్టర్న్ ఈస్టర్న్ కారిడర్ లూధియానా నుంచి దాన్కుని అని వెస్ట్ బెంగాల్ దాకా ఉంది సో ఈ రెండు కారిడర్స్ చేయడం జరిగింది ఈస్టర్న్ అండ్ వెస్టర్న్ కారిడర్స్ డెడికేటెడ్ ఫ్లైట్ కారిడర్స్ నవ్ డెసిసివ్ షిఫ్ట్ ఇట్ ఈస్ ద చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ నవ్ మనోహర్ పారికర్ అప్పుడే చెప్పారండి మూడేళ్ల క్రితము రెండేళ్ల క్రితము ప్రధానమంత్రి ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ స్పీచ్లో కూడా చెప్పారు చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ని తీసుకురావాలి అనేసి ఈ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ఎందుకు లేట్ అయింది ప్రస్తుతం ఆర్మీ నావీ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఉన్నాయి ఈ మూడు ముగ్గురు సర్వీస్ జనరల్స్ వీళ్ళ పొజిషన్ మీద పైన సిఓడిఎస్ వస్తున్నాడా అనే అపనమ్మకంతో వీళ్ళు నాన్ కోఆపరేటివ్గా ఉన్నారు సో ప్రస్తుతం గవర్నమెంట్ ఏం క్లారిఫై చేసింది ఇతను డిఎంఏ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ మిలిటరీ అఫైర్స్ దీనికి హెడ్గా ఉంటాడు డిఎంఏకి అండ్ దెన్ ఇంకేం చెప్పడం జరిగింది డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ మిలిటరీ అఫైర్స్ ఒకటి రెండోది డిఫెన్స్ ప్లానింగ్ కమిటీ డిఫెన్స్ ఎక్విజిషన్ కౌన్సిల్ వీటన్నిటిలో మెంబర్గా ఉంటాడు వీటన్నిటిలో మెంబర్గా ఉంటాడు అండ్ అత్యంత ముఖ్యమైన సలహాదారుగా ఉంటారు ఎవరికి డిఫెన్స్ మినిస్టర్కి ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఇతను అత అత్యంత గురుతరమైన బాధ్యత ఏంటో తెలుసా అండి మీకు ఆర్మీని రీఆర్గనైజ్ చేయడము ఆర్మీని రీఆర్గనైజ్ చేయడము మన దగ్గర ఆర్మీని మూడు సైలోస్లో పెంచామండి అంటే ఆర్మీ నావీ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇవి ఒకదానితో ఒకటి సంబంధం లేనట్లు పనిచేస్తాయి కార్గిల్ వార్లో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఆర్ ఎయిర్ ఫోర్స్ రెడీ అవ్వడానికి పట్టిన టైం పదిహేను రోజులు ఈ లోపల విలువైన ప్రాణాలు ఆర్మీ కోల్పోయడం జరిగింది సో ఈ మూడిట్ని ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా ఎలా వెళ్తుంది థియేటర్ కమాండ్స్ వైపు వెళ్తుంది థియేటర్ కమాండ్స్ అంటే ఏంటి ప్ర ప్రతి ఒక కమాండ్ చేసామనుకోండి దీంట్లో కొందరు ఆర్మీ వాళ్ళు ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళు నావీ వాళ్ళు ఇఫ్ ఎనీ అదర్ కమాండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ కమాండ్ ఏమైనా ఉంటే ఆ కమాండ్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక గ్రూప్ లాగా ఉంటారు అంటే నువ్వేరు నేను వేరు కాదు మన ముగ్గురు కలిసి ఒకటే కమాండ్ అండ్ మన ముగ్గురం కోఆర్డినేట్ చేసుకుని ఆ కమాండ్ నుంచి జాయింట్ ఆపరేషన్ చేస్తాము ఇప్పుడు వరకు ట్రైనింగ్ దగ్గర కానీ ఎక్కడ కూడా ఏదో నేషనల్ డిఫెన్స్ కాలేజ్ ఉంది ఢిల్లీలో వెల్లింగ్టన్లో ఒక కాలేజ్ ఉంది ఈ కాలేజ్ దగ్గరే వీళ్ళు ముగ్గురు హాయ్ హాయ్ చెప్పుకుంటారు నార్మల్గా వీళ్ళు కలిసే పరిస్థితి ఉండదు ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ కలిపి ఆర్గనైజ్ మొత్తం మూడు ఫోర్సెస్ని కలిపి రీఆర్గనైజ్ చేయాలి ఇది దీనికి ఆయనకి ఇచ్చిన టైం ఎంత చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ముందున్న టైం మూడు నెలలు ఈ మూడు నెలల లోపల ఇది రీఆర్గనైజ్ చేయడం జరగాలి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఈజ్ సో ఎవరు రికమెండ్ చేశారు నరేష్ చంద్ర కమిటీ రికమెండెడ్ బై కార్గిల్ రివ్యూ కమిటీ అండ్ దెన్ హూ ఈజ్ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మ
ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను నేను క్లైమేట్ చేంజ్ కాస్డ్ ఫిఫ్టీన్ డిజాస్టర్స్ దిస్ ఇయర్ క్లైమేట్ చేంజ్ హ్యాస్ కాస్డ్ ఫిఫ్టీన్ డిజాస్టర్స్ దిస్ ఇయర్ అంటే మనకేమవుతుంది క్లైమేట్ చేంజ్ వలన డిజాస్టర్స్ పెరుగుతున్నాయి అని చెప్పడం జరిగింది సో ఎవరు హయ్యెస్ట్ నష్టపోయేదండి హూ పే ఫర్ ద పూ హూ పే ఫర్ దీస్ క్లైమేట్ డిజాస్టర్స్ ఆ క్లైమేట్ డిజాస్టర్ క్లైమేట్ చేంజ్ రావడానికి ఎవరు కారణం ఎవరైతే కార్బన్ రిలీజ్ చేస్తారు పెద్ద కారు ఉన్నవాడు ఓడ ఉన్నవాడు వీడు కార్బన్ రిలీజ్ చేస్తాడు కానీ ఎవరు నష్టపోతాడు పేదవాడు నష్టపోతాడు ఎప్పుడైనా ఉప్పిన వచ్చిన వరద వచ్చిన నష్టపోయేది పేదవాడు సో ద మోస్ట్ వల్నరబుల్ ఆర్ ద పోర్ పీపుల్ సో ఇన్ దిస్ కంటెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ డిజాస్టర్స్ వచ్చాయి హార్టెస్ట్ ఇయర్ ఇయర్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ వీ స్టార్టెడ్ టాకింగ్ అబౌట్ నెక్స్ట్ ఈస్ బేలం కేవ్స్ ఫెస్టివల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ కేవ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి కర్నూల్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్నాయి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్ పులికాట్ లేక్ మీద ఫ్లెమింగో బర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు జరిగేది జెనీవా కన్వెన్షన్ సో జెనీవా కన్వెన్షన్ ఏంటి యుద్ధం జరిగేటప్పుడు వారింగ్ పార్టీస్ ఒకరికి ఒకరిని మానవతా దృక్పథంతో చూసుకోవాలి సో సివిలియన్స్ని కానీ మెడికల్ పర్సనల్ని కానీ వా ప్రిజనర్స్ ఆఫ్ వార్స్ కానీ వీళ్ళు పట్టుబడితే వాళ్ళని మానవత్వంగా చూసుకోవాలి అని చెప్పేది జెనీవా కన్వెన్షన్ సో ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో ఏ పార్టీ టు దిస్ కన్వెన్షన్ పాకిస్తాన్ మన అభి అభిమన్యు ఆయన్ని వర్ధమాన్ సో అతన్ని కస్టడీలోకి తీసుకున్నప్పుడు మనం ఈ జెనీవా కన్వెన్షన్ గురించి రిపీటెడ్గా మాట్లాడడం జరిగింది నవ్ ప్రిలిమ్స్ కోసం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ఏమేమి రోల్స్ ఉన్నాయి డిఎంఏ హెడ్ అడ్వైజర్ టు డిఫెన్స్ మినిస్టర్ అండ్ దెన్ మెంబర్ ఆఫ్ నేషనల్ డిఫెన్స్ ప్లానింగ్ కమిటీ డిఫెన్స్ ప్లానింగ్ కమిటీ మెంబర్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఎక్విజిషన్ కౌన్సిల్ వీటన్నిటికీ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ అండ్ దెన్ అప్పటి వరకు వచ్చిన నాన్ ముస్లిమ్స్ అందరూ ఏ ఏ దేశాల నుంచి పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్లకు సిటిజన్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్ట్రీ ఏప్రిల్ నుంచి సెప్టెంబర్ లోపల జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది రెండు వేల పదిలో మొదలైంది రెండు వేల పదిహేనులో రివైజ్ చేయడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవైలో మోర్ ఎక్స్పాండెడ్ డేటా కలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఎకనామిక్ స్లో డౌన్ ఎకనామిక్ రిసెషన్ ఎకనామిక్ రిసెషన్ అంటే గ్రోత్ నెగిటివ్గా అవ్వడము స్లో డౌన్ అంటే అది వరకు పది టెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఉంటే ఇప్పుడు టూ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఉంటే దాన్ని స్లో డౌన్ అంటాము అదే కానీ ఎకనామిక్ గ్రోత్ నెగిటివ్ అవుతుంటే దాన్ని రిసెషన్ అంటాము కాన్సిక్యూటివ్గా టూ నెగిటివ్ అవుతూ ఉంటే దాన్ని డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కువ నెగిటివ్ అయిపోతే ఈ టర్మ్స్ మధ్య డిఫరెన్సెస్ చూసుకోండి సిడిఎస్ పోస్ట్ అండ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ వై సిఏఏ టర్మ్డ్ యాజ్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అండ్ దెన్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఎన్పీఆర్ ఎన్ఆర్సి ఈ మూడిటిని మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్లో ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఆలోచించండి ముందు ఈ క్వశ్చన్లు ఎదురుగా పెట్టుకొని దీనికి నేను ఏం సమాధానం రాస్తాను సెంటెన్సెస్ ఫామ్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి సో సెంటెన్సెస్ ఫామ్ చేసేటప్పుడు చిన్నగా మనం కరెక్ట్ చేసుకోవడము మొదలు పెడతాం వీటిని లెట్స్ గో ఫర్ ద ర్యాపిడ్ రివిజన్ డెస్టివ్ షిఫ్ట్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం డెస్టివ్ డెస్టివ్ షిఫ్ట్ ఎందుకు ఎంటైర్ మిలిటరీ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ రీఆర్గనైజ్ అవ్వబోతున్నాయి ఎలా రీఆర్గనైజ్ అవ్వబోతున్నాయి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన వర్డ్ థియేటర్ కమాండ్స్ దీనికి ఉన్న టైం ఎంత మూడు నెలలు హౌ నాట్ టు కౌంటర్ ఎకనామిక్ స్టాగ్నేషన్ దీంట్లో అతను ఏం చెప్పారు ఇఫ్ ఏదైనా బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలంటే అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్కి ఇస్తే అక్కడ డిమాండ్ క్రియేట్ అవుతుంది అని చెప్పడం ముఖ్య ఉద్దేశం నెక్స్ట్ ఈజ్ ఫ్యూయల్ టు ద ఫైర్ ఎన్ఆర్సి మీద కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేయడం ఎన్పీఆర్ మీద కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేయడము ఇది ఉన్న అపనమ్మకాలను పెంచుతుంది తగ్గించడం కంటే అని చెప్పడం అక్కడ ముఖ్య ఉద్దేశం సారీ అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ జుడిషియరీ లాస్ట్ వాయిస్ ఇన్ సిఏఏ నెరేటివ్ జుడీషియరీ షెల్ స్టాండ్ ఫర్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అనుకున్నాం ప్రజల హక్కుల కోసం న్యాయ వ్యవస్థ నిలబడాలి న్యాయ వ్యవస్థ ఎప్పుడైతే ముఖం చాటేస్తుందో ప్రజల హక్కుల హన్నం జరుగుతుంది భారతదేశంలో ఎమర్జెన్సీలో ఇదే జరిగింది అని చెప్పుకున్నాం అండ్ దెన్ పర్సనల్ క్యూర్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ లింక్ టు ఎస్టాబ్లిషింగ్ సిటిజన్షిప్ అస్సాంలో బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ తను భారతీయ పౌరుడే అని చూ ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఆ పౌరుడి మీదే ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ సుప్రీంకోర్టు కూడా ఇది చెప్పడం జరిగింది అస్సాం సీఎం వేసిన కేసులో సుప్రీంకోర్ట్ బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ సిటిజన్ మీదే ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది నవ్ ఈజ్ డెడికేటెడ్ ఫ్ల
కొత్త టీచర్స్ ని రిక్రూట్ చేశాము కొత్త టీచర్స్ కూడా కొత్త టాపిక్స్ తో మీ ముందుకు వస్తారు ఈ ఛానల్ లో మీకు మోర్ అండ్ మోర్ కొత్త సర్వీసెస్ ఇవ్వడానికి న్యూ ఇయర్ లో ప్లాన్ చేస్తున్నాము థాంక్యూ వెరీ మచ్ థాంక్యూ రమేష్ మీరు ఎంత యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేసి సజెషన్స్ ఇస్తారో అంత యాక్టివ్ గా ఈ సిస్టమ్ ని మేము ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాము సో నెక్స్ట్ ఎంసీక్యూ వన్ నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ గురించి సరైన సమాధానాలు కనుగొనండి అంటుంది ఇట్ విల్ బి ఇట్ ఈస్ ఇట్ విల్ బి కండక్టెడ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ఇండియా నో రెండు వేల పదిలో చేసాం పదిహేనులో చేసాం ఇరవైలో చేస్తున్నాం ఇట్ ఎయిమ్స్ టు డాక్యుమెంట్ పర్మనెంట్ రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ పర్మనెంట్ రెసిడెంట్స్ కాదు ఆరు నెలల కంటే ఎవరున్నా కానీ డాక్యుమెంట్ చేస్తుంది నైదర్ వన్ ఆర్ టూ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నాట్ ఎ మేజర్ టు అడ్రస్ ఎకనామిక్స్ లో డౌన్ ఎకనామిక్స్ లో డౌన్ ని ఆర్థిక మాంద్యాన్ని అడ్రస్ చేసే పద్ధతి ఇది కాదు అని అడుగుతాం ఒకటి ఇంక్రీజ్ లిక్విడిటీ ఇంక్రీ లిక్విడిటీ పెంచితే ఏమవుతుంది డిమాండ్ పెరుగుతుంది స్ట్రిక్టర్ ఎఫ్డిఐ రెగ్యులేషన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తగ్గుతాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గించడం మంచిదా నో ట్యాక్స్ కన్సెషన్స్ డిమాండ్ పెంచుతుంది గుడ్ ఈజ్ లేబర్ రెగ్యులేషన్స్ ఎస్ స్ట్రక్చరల్ రిఫార్మ్ అది సో ఓన్లీ రాంగ్ ఆన్సర్ ఏంటండి చెప్పండి డి బి స్ట్రిక్టర్ ఎఫ్డిఐ రెగ్యులేషన్స్ ఈజ్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ సో మన దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి బిఏ పెట్టాలి ఎందుకు అడిగాడు నాట్ అని అడిగాడు కాబట్టి బిని మనం ఆన్సర్ గా పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ నౌ డిస్కస్ ద మేజర్స్ దట్ నీడ్ టు బి టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్ టు అడ్రస్ ద కరెంట్ ఎకనామిక్ స్లో డౌన్ మన రంగరాజన్ ఆర్టికల్ ఈ రోజు అరుణ్ కుమార్ గారి ఆర్టికల్ ఈ రెండింటిని మీరు ఫోకస్ చేస్తే దీనికి బ్రహ్మాండమైన ఆన్సర్ రాస్తారు దీని ఆన్సర్ ని రాసేటప్పుడు ఎలా షేప్ అప్ చేసుకోవచ్చు అండి సైక్లికల్ మేజర్స్ స్ట్రక్చరల్ మేజర్స్ సో ఆల్ ది బెస్ట్ వెళ్ళబోయే ముందు ఇంకొకసారి దీని పేరు గాయత్రి భవన్ నేను దీని గోదావరి బిల్డింగ్ అని పేరు పెడదాం అనుకున్నాము మై మదర్ నేమ్డ్ ఇట్ యాజ్ గాయత్రి బిల్డింగ్ సో ఫస్ట్ టైం మేము ఒక కొత్త ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి సివిల్ సర్వీసెస్ కోచింగ్లో ప్రయత్నిస్తున్నాము సో పిల్లల్ని ఒక సహజ వాతావరణంలో పెట్టి జాగ్రత్తగా చదివిస్తే ఒక మూడు నెలలు వాళ్ళల్లో ఒక కాన్ఫిడెన్స్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రాసే కాన్ఫిడెన్స్ తీసుకురాగలమా అని ప్రస్తుతానికి మా లా ఎక్సలెన్స్ విద్యార్థులకు మాత్రమే ఇది చేస్తున్నాము బయట వాళ్ళకి ఎవరికి ఇది చేయట్లేదు లా ఎక్సలెన్స్ విద్యార్థులను మేము వాళ్ళ ద్వారా ఇంప్రూవ్ చేయగలిగితే బయట వాళ్ళకి చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఫిబ్రవరి నుంచి మేము ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్కి ఒక వంద మందిని సెలెక్ట్ చేసుకుని వర్క్ చేస్తున్నాము చూద్దాం రిజల్ట్ ఎలా వస్తుందో లా ఎక్సలెన్స్ ఆర్ఎండి టీమ్ దీని వెనక ఉన్న కర్త కర్మాక్రియ ఒక్కసారి వాళ్ళందరినీ కంగ్రాచులేట్ చేసుకుంటూ ఈరోజు క్లాస్ని మనం ముగిద్దాము థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ విషెస్ ఆల్ ది బెస్ట్ బాయ్ గుడ్ నైట్ ఇది ఎండ్ చేస్తారా స్టాప్ స్ట్రీమింగ్ కొట్టేసేయండి అక్కడ స్టాప్ స్ట్రీమింగ్ అందువల్ల కట్ అవుతుంది అది అయిపోయిందా